Hello to everybody. So today we discuss about the phylum card data. In the last serial previous classes, we discussed the different uh, phylums of the uh, non card dates. So today onwards we discuss about the uh, card data phylum. It is a very important phylum. Why? Because major animals, major animals belongs to the card data. So that is why very important and interesting also. So, card data, uh, we can uh, observe it uh, location in particular, what is the card data? Card dates contain the pro card dates and OTP dates. Pro card dates and OTP dates. What is the pro card dates? Pro card dates means uh, particular cephalo card data and euro card data. So, these two can be called as a uh, pro card dates and OTP dates. So, totally a cyclostomata and all tetrapods can be called as a otibrates. So, this is a these two wings can be called as a chordates. These chordates can be located in the different region. So, where is the particular some of the chordates can be located in the aquatic and uh, some of the species can be ampi, ampitic area, some of the terrestrial area. So, we can we know the uh, amphibians, frog, frog like structure from that, that is frog. So, you, you can see in the frog, frog can be located in the ampi, in amphitic areas. Amphitic area means uh, some, some time can be located in the water and some in the uh, terrestrial part. So, reptiles is the first species can be modified into the complete life in the terrestrial region. So, and fishes can be located in the uh, in the water and uh, cyclostomes located in the water and uh, cephalocardia located in the water. So, that is why the total card data are located in the different region that is called aquatic, amphiotic and terrestrial region. Now, uh, we can see the uh, card dates are the major important uh, species and then uh, particular areas uh, location of the uh, most important species of the card data is called or the biggest card data is called uh, blue whale. So, you know the blue whale the biggest card data uh, this is a mammal blue whale and the second biggest is called rhinodon so this is a shark so these uh, blue whale this is a belnoptera muscula musculus belnoptera musculus is the largest card data and the second largest card data is called rhinodon rhinodon so rhinodon called as a shark so this is about the uh, uh, card dates now these important areas of the card date Card date contains the one important character that is called notocard. Notocard is the important chief char and important character of the card dates that is called notocard. So they have some uh, another important characters that is called uh, principal characters of the card data. So today now we discuss about the uh, principal char uh, characters of the card data that is called they have four important principal characters that is called notocard and uh, uh, narrow card and the parenger slits and the anal tail. This is a four important principal hallmark characters of the card data. So now today we discuss these four things. First we discuss about the notocard. So notocard is a flexible rod like structure. This particular notocard located in the mid gut and narrow card. Mid gut, mid -gut and narrow card. So this particular notocard located in the between uh, mid cut and narrow cut. This is the location of the notocard. Uh, notocard is the important character of the chordates. So, this notocard can be flexible rod like structure. Flexible rod like structure. So, this is the first structure, first structure of the endoskeleton part. Endoskeleton part. This is the first uh, structure of the endoskeleton embryonic development. That is the uh, notocard. So, this notocard can be derived from the uh, layers, different layers that is called mesoderm. You know the layers. So, we have the different layers that is called mesoderm, endoderm, exoderm. So, this is a mesoderm. So, this particular mesoderm can be, this particular notochord can be derived from the mesoderm layer, embryonic at the, at the embryonic stage. Then, the particular uh, area, in, where is the notochord? So, some of the species can contain the, uh, in the lifetime, they the total lifetime. They contain the total lifetime that is called notochord. Some of the species contain only uh, very short time in the, in the some of the species, especially in the 
or protocardates, especially in the protocardates uh, that is called uh, cephalocard data and urocard data. Cephalocard data, especially in the cephalocard data and uh, cyclostomata about the beds. Protocardates and cyclostomates of the, um, the that is the otibates of the cyclostomata contain the lifetime notocard, lifetime notocard that is the special of the notocard. Uh, some of the species can modify the notocard into the development process in the development process. So, where is the especially in the SEDNs, Eurocard data, especially in the uh, Eurocard data, these Eurocard data species can contain the only in the larval form stage. This is the only in the larval form stage. They, the particular species can be uh, tartful larva. The eurocardial larval form is called tartful larva. These tartful larva can have in the notocard at the um, tail region only of the embryonic at the development the larval stage. So, in the development of the larval form into the adult, the particular notocard can be uh, destroyed, can be changed. So, it can be changed. So, this is about the uh, retrogressive metamorphism. Retrogressive metamorphism. So, this is about the uh, retrogative metamorphism process in the SEDNs. That is called SEDNs. SEDNs belongs to the Eurocard data uh, subfile. Eurocard data subfile. So, in the cyclostomata and cephalocard data, cyclostomata and cephalocard data contain throughout the life, throughout the life of the notocard. Especially in the highly vertebrates, high vertebrates, uh, the particular notocard can be modified into the Otibral column, otibral column. So, this notochord can change into the otibral column in the high otibates. So, this is about the uh, modification of the notochord. And some of the species can contain the uh, throughout the life, there is no change. Some of the species, this is the notochord can change into the another particular areas. So, this is about the notochord. Then, dorsal tubular nerve cord. This is the important, important character of the chordates. And this nerve cord can be located in the between the notochord, between the notochord and the body wall. This particular nerve cord, the particular nerve cord can be located in the between the nerve cord, sorry, between the notochord and body wall. So this is about the location of the nerve cord. So the particular nerve cord can be derived from the ectoderm region, ectoderm region. So in this area, particularly. Uh, the, the further development, the particular nerve cord can be modified into the anterior part can be brain, especially in the high otibates. High otibates, the particular nerve cord can be modified into the anterior part as a brain and posterior part and the tail part can be modified as a spinal cord. This is the modification of the nerve cord. This is the most important nerve cord. And uh, these are all our principal characters. These are all, all our principal characters of the cord data. So, some changes in the development process. This is the uh, process that is called uh, notochord and nerucard. Then we can discuss about the pharyngeal slits. These pharyngeal slits can be located in the uh, pharynx body wall of the lateral, lateral body wall of the uh, pharynx region. Though here the particular water can be entered into the body and move out the uh, through the pharyngeal slits. So this is for the some of the species. Some of the species can contain the totally uh, body. This particular Having the no, end of the life, end of the life, especially in the fishes, cyclostomes, uh, and uh, amphibians in the larval form of the amphibians, not only um, adult stage in the larval stage, so they contain the total um, pharyngeal slits. So, in the higher vertebrates, uh, these pharyngeal slits can be modified, it can be changed. So, these particular pharyngeal slits can be originated from the endo ecto endoderm layer, ecto endoderm layer origin. So, this is about the pharyngeal slits. Next one is called this post anal tail. So, this post anal tail can be so located in the this is the development of the posterior to the anus region. Posterior to the anus region. So, this development for the development among the species contain especially these structure can be located in the cardates. So, it is mainly useful for the balancing organ. Balancing organ. So, in the high otibrates, the particular anal tail, the particular anal tail can be uh, not developed. So, only in the embryonic stage, the particular anal tail we can see and the further development, it, it not, we cannot see the anal tail. So, it can be changed. So, that is the uh, post anal tail. So, these are the important prime characters of the cardates. So, Irakanga is Sakasheru Kalanavi Mukhenga. Cardates and we Irakanga Mukhemetu in Algu Mukhemetu Lakshana Gunta on day. 
ఒకటి పృష్టవంశము అదేవిధంగా పుష్టనాడిదండము పుష్టనాడిదండము అదేవిధంగా రసన్ ముప్పు చిలికలు అదేవిధంగా తోక లాంటి నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా మనకు ఇవి పాయు పరపుచ్చము పాయు పరపుచ్చము లాంటి నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క జీవుల లోపల కార్డేటర్ జీవుల లోపల ముఖ్యమైన లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ముందుగా మనం కనుక తీసుకుంటే ఈ యొక్క పుష్పవంశం అనేది కార్డేట జీవుల యొక్క ముఖ్య లక్షణంగా మనకు కనిపిస్తుంది అంటే కార్డేట లోపల ఫస్ట్ మనకు ఏర్పడేటువంటి యొక్క అంతరంగ అవయవం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అంతరంగ అంతరాస్తి పంజరం లోపల ముఖ్యమైన నిర్మాణంగా మనకు ఏర్పడుతుంది అంటే అది పుష్పవంశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ పుష్పవంశం అనేది ముఖ్యంగా కొన్ని జీవుల లోపల ఒక రకంగా అంటే పూర్తిగా జీవిత కాలం ఒక రకంగా ఉంటుంది తర్వాత కొన్ని జీవుల లోపల మాత్రము ఈ యొక్క పుష్పవంశం అనేది చేంజ్ అంటే మార్పు చెరుపులకు లోన్ అవుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క కార్డేట లోపల కొన్ని జీవులు అంటే పెద్ద జీవులు ముఖ్యంగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే అవి బెల్నోప్టేరా మస్కులస్ బెల్నోప్టేరా మస్కులస్ అనేది నీలి తిమంగ్లం అనేది మొత్తం కార్డేట లోపల అతి పెద్ద కార్డేట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఈ మమ్మల్ అంటే ముఖ్యంగా శరీరాలకు సంబంధించినటువంటి జీవికి మనం చెప్పుకోవచ్చు నీలి తిమింగ్లము అదేవిధంగా మనకు షార్క్ లాంటి చేప లోపల రైనోడాన్ రైనోడాన్ అనేది ముఖ్యంగా మనకు షార్క్ చేప సో ఇది రెండు అతి పెద్ద కార్డేట్ గా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ క్యారెక్టర్స్ కనుక మనకు ఈ అంశాలు కూడా తీసుకుంటే ముఖ్యంగా మనకు నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు మనకు ఉన్నా ఉన్నాయి ఒకటి పుష్ట అంశము అదేవిధంగా పుష్టనాడిదండము అదేవిధంగా గ్రస్తైన ముప్పు చిలికలు పాయు పరపుచ్చము పాయు పరపుచ్చము ఇవి నాలుగు ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఇది మనకు ముఖ్యంగా ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడుగుతుంటాడు సో కార్డ్ డేటా యొక్క నాలుగు ముఖ్య లక్షణాలను పేర్కొనండి నాలుగు ముఖ్య లక్షణాలను పేర్కొనండి అనేది ముఖ్యంగా మనకు నాలుగు మార్కుల లోపల ముఖ్యంగా అడిగేటువంటి ప్రశ్నగా ఉంటుంది ఇది ప్రతిసారి మనకు ఎగ్జామినేషన్స్ లో ఎక్కువ సార్లు దీని నుంచి ఎక్కువ టచ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ నాలుగు అంశాలు మాత్రం మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి పుష్ప అంశము అదేవిధంగా పుష్ప నాడిదండము అదేవిధంగా గ్రస్తైన ముప్పు చిలికలు పాయు పరపుచ్చము ఈ నాలుగు ముఖ్యంగా మనకు కార్డేట జీవుల యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు చెప్పుకోవచ్చు అంటే అన్ని కార్డేటలకు మనకు ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి కాకపోతే ఒక్కొక్క జీవుల లోపల కొన్ని ఈ లక్షణాలు అనేవి జీవితాంతం ఉండొచ్చు కొన్ని జీవుల లోపల ఇవి మార్పు చెంది వేరే వేరే ఆర్గాన్స్ గా ఇవి కూడా ఇవి మార్పు చెంది ఉండొచ్చు కొన్ని జీవుల లోపల ఇవి పూర్తిగా ఉండి ఉండకపోవచ్చు కూడా సో కాబట్టి ప్రైమరీగా మాత్రము ఏదో ఒక దశలో మాత్రము ఈ నాలుగు ఆర్గాన్స్ అనేవి ఏదో ఒక దశలో మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకు ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ నాలుగింటిని మనం ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన లక్షణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ముందుగా పుష్పవంశం పుష్పవంశం అనేది ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే స్థితిస్థాపకమైనటువంటి కడ్డీ లాంటి నిర్మాణంగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ముఖ్యంగా ఎంబ్రియానిక్ స్టోరీ లోపల ఏర్పడేటువంటి ముఖ్యంగా అంతరాస్తి పంజరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యం అంటే మొట్టమొదటి స్ట్రక్చర్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎంబ్రియానిక్ స్టోరీ లోపల వచ్చేటువంటి ఫస్ట్ ఎండోస్కెల్తన్ పార్ట్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే యొక్క నోటో కార్డ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇది ముఖ్యంగా మధ్యత్వం నుంచి ఏర్పడేటువంటి నిర్మాణం మధ్యత్వం నుంచి ఏర్పడే నిర్మాణం అంటే పుష్పవంశం అనేది మధ్యత్వం నుంచి ఏర్పడేటువంటి నిర్మాణంగా మనం ఉంటుంది అదే విధంగా ముఖ్యంగా చాలా జీవుల లోపల ఇది డెవలప్మెంట్ లోపల ముఖ్యంగా మేము చెప్పినాం చాలా కొన్ని జీవుల లోపల ఇది జీవితాంతం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఏ జీవుల లోపల ఉంటుంది అంటే ప్రో కార్డేట్స్ ప్రో కార్డేట్స్ అంటే ఏంటి ఒకటి ముఖ్యంగా చెపలో కార్డేట్ కావచ్చు యూరో కార్డేట్ కావచ్చు అదే విధంగా ముఖ్యంగా ప్రోటో ముఖ్యంగా చెపలో కార్డేట్ చెపలో కార్డేట్ కావచ్చు సైక్లోస్టోమేట కావచ్చు ఈ రెండు జీవుల లోపల మాత్రము జీవితాంతం ఇదే విధంగా ఉంటుంది కానీ యూరో కార్డేటల మాత్రము కేవలము డింబక దశలో తోకలు మాత్రమే ఉంటుంది తోకలు మాత్రమే ఉంటుంది ప్రౌఢ దశ లోపల ఏమైందంటే ఈ యొక్క పుష్పవంశం అనేది మారుతుంది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దీన్ని మనం తిరోగమన రూప విక్రియ అంటూ వచ్చు దీన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే తిరోగమన రూప విక్రియ అంటే ఏంటి డింబకం లోపల అభివృద్ధి చెంది లక్షణం కలిగి ఉండి ప్రౌఢ దశలో పెట్టి తగ్గే ఆ లక్షణం అనేది పోతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే తిరోగమన రూప విక్రియ తిరోగమన రూప విక్రియ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది ముఖ్యంగా ఉన్నత సక్క చేరుకాల లోపల ఉన్నత సక్క చేరుకాల లోపల ఈ యొక్క పుష్పవంశం అనేది వెన్ను ముక్కగా రూపాంతరం చెందుతుంది వెన్ను ముక్కగా రూపాంతరం చెందుతుంది సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అంశము తర్వాత పుష్టనాడిదండము ఈ యొక్క పుష్టనాడిదండ ముఖ్యంగా సారీ పుష్పవంశం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది దాని యొక్క లొకేషన్ ఎక్కడ ముఖ్యంగా ఇది ఆహార నాలము ఆహార నాలము మరియు పుష్టనాడిదండానికి ఆహార నాలము మరియు పుష్టనాడిదండానికి మధ్య ఉండేటువంటి నిర్మాణంగా మనం పుష్పవంశం అని చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా పుష్టనాడిదండము ఈ యొక్క పుష్టనాడిదండం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా ఇది పుష్ప వం
వెన్నుపాముగా రూపాంతరం చెందుతుంది పూర్వ పూర్వ భాగము మెదడుగాను పరభాగము వెన్నుపాముగాను రూపాంతరం చెందుతుంది సో ఇది ముఖ్యంగా మనకు పుష్ట నాడి దండానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన అంశంగా ఉంటుంది అదేవిధంగా రస్తైన ముప్పు చిలికలు రస్తైన ముప్పు చిలికలు మీ అందరికి తెలుసు ముఖ్యంగా అవి శ్వాసక్రియ లోపల తోడబడే నిర్మాణాలుగా ఉంటాయి ఇవి ముఖ్యంగా అభివృద్ధి క్రమంలో పిండాభివృద్ధి క్రమం లోపల ఇవి బాహ్య మరియు అంతర త్వచం నుంచి ఏర్పడేటువంటి నిర్మాణాలుగా మనకు ఇవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవి గ్రస్తం యొక్క పార్శ్వ గోడల నుంచి ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా గ్రస్తం యొక్క పార్శ్వ గోడల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన నిర్మాణాలుగా ఈ యొక్క గ్రస్తం ముప్పు చిలికలు ఉంటా ఉంటాయి ఇవి కొన్ని జీవుల లోపల ఇవి జీవితాంతం ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనకు సైక్లోస్టమేటా కావచ్చు చేపలు కావచ్చు చెపలో కాటేడ లాంటి జీవులు కావచ్చు ఇవి యొక్క ఈ గ్రస్తం ముప్పు చిలికలు జీవితాంతం ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఉభయ చరాల లోపల ఓన్లీ డిమ్ము కథలు మాత్రమే ఇవి జీవితాంతం ఉంటాయి అంటే అంటే జీవి మొత్తం ఉంటాయి తర్వాత అభివృద్ధి చెందిన క్రమంలో అయితే అంటే ఇవి మాడిపోయి అవుతూ ఉంటాయి సో తర్వాత తర్వాత ఇవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఈ రకంగా రత్న ముప్పు చిలికలు అవి మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా పాయు పరపుచ్చము ఈ పాయు పరపుచ్చం అనేది యొక్క యానస్ అంటే ముఖ్యంగా యానస్ వరకు యానస్ దగ్గర ఏర్పడేటువంటి నిర్మాణంగా మనకు ఇది పోస్టర్ టు ది యానస్ స్ట్రక్చర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ముఖ్యంగా మనకు బ్యాలెన్సింగ్ ఆర్గా అంటే సమతా స్థితిని ముఖ్యంగా మనకు సమతా స్థితిని కలిగించేటువంటి అవయంగా మనకు ఇది ఉపయోగపడుతూ ఉంది ఆర్గాన్ గా ఉపయోగపడుతూ ఉంది చాలా జీవులు ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా మనం చూసాం మనం క్షీరదాల లోపల చాలా వరకు జీవులు కూడా అవి టేలు కలిగి ఉంటాయి తోకం కలిగి ఉంటాయి సో కాబట్టి కొన్ని జీవులు అంటే మనకు ముఖ్యంగా ఉన్నత సక్రం అంటే మానవుల లాంటి జీవుల లోపల కేవలం ఈ యొక్క తోక అనేది పిండాభివృద్ధి దశలో మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది తర్వాత క్రమం లోపల అది ఏమైంది అంటే ఇది ఎటమిస్టిక్ ఆర్గాన్ గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది సో దిస్ ఇస్ ఎవరు ద ఆ పాయు పరపుచ్చంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ నాలుగు అంశాలు మీరు ఎగ్జామినేషన్ నాలుగు పాయింట్లు పెట్టి ఈ నా నాలుగు హెడ్డింగ్స్ తోటి నాలుగు అంశాలు ఒక్కొక్క దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా వివరిస్తే మనకు నాలుగు మాటలు దీని గురించి సాధించవచ్చు తర్వాత మనము ఈ కార్డేట్స్ కు నాన్ కార్డేట్స్ కు అంటే ఈ యొక్క క్యాక్టర్స్ బేస్ చేసుకుని ముఖ్యంగా మనకు కొన్ని అంశాలు మనకు ఇంతవరకు కూడా మనం కొంత నాన్ కార్డేట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము సో మనం కొంచెం డిఫరెన్సెస్ చెప్పుకున్నాం డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద నాన్ కార్డేట్స్ అండ్ కార్డేట్స్ సో ఏంటి అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ అంశాల ఆధారంగా ముఖ్యంగా మనకు చెప్పుకోవచ్చు అంటే నోటో కార్డు ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకున్నాం కార్డ్ డేట్ అనగా మనకు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే నోటో కార్డు ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ముఖ్యంగా కార్డ్ డేట్ లోపల ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే మనం నోటో కార్డు గా మనం పుష్ట మోషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ముఖ్యంగా కార్డ్ డేట్ లోపల ముఖ్యం కలిగి ఉంది అంటే నోటో కార్డు అంటే పుష్ట మోషన్ కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇన్ ద నాన్ కార్డ్ డేట్స్ నాన్ కార్డ్ డేట్స్ లోపల పుష్ట మోషన్ అనేది ఆబ్సెంట్ గా ఉంటుంది ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ముఖ్యంగా మనకు ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కేంద్రీయ నాడు వ్యవస్థ సో ఈ యొక్క కేంద్రీయ నాడు వ్యవస్థ ముఖ్యంగా మనకు అందరికి తెలుసు మీ యొక్క కేంద్రీయ నాడు వ్యవస్థ మీ యొక్క దేహం యొక్క పుష్టభాగం లోపల ఉంటుంది ముఖ్యంగా అంటే సకసేరుకాల అంటే కార్డేట్స్ లోపల కేంద్రీయ నాడు వ్యవస్థ అనేది పుష్టభాగంలో ఉంటే నాన్ కార్డేట్స్ లోపల మాత్రం మనకు అది ఉదర భాగం లోపల ఉంటుంది దిస్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వెంట్రల్ రీజియన్ సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కెన్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ద డోర్సల్ రీజియన్ ఆఫ్ ది కార్డేట్స్ వెంట్రల్ రీజియన్ ఆఫ్ ది నాన్ కార్డేట్స్ దిస్ ఇస్ దెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ తర్వాత వి కెన్ సీ ద ఫ్యారెంజల్ గ్లిసిడ్స్ ఫ్యారెంజల్ గ్లిసిడ్స్ సో వి కెన్ సీ ఫ్యారెంజల్ గ్లిసిడ్స్ అనేవి మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకా మీకు తెలుసు ఇక్కడ మనకు కార్డేట్స్ లోపల గ్లిప్తో చెప్పుకున్నాం కార్డేట్స్ లోపల మనకు ఈ గ్లిప్స్ అనేవి కొన్ని జీవుల లోపల జీవితాంతం కూడా ఉంటుంటాయి సో కాబట్టి కార్డేట్స్ కన్ కంటైన్ ద ఫ్యారెంజల్ గ్లిసిడ్స్ బట్ నాన్ కార్డేట్స్ హ్యావ్ నో ఫ్యారెంజల్ గ్లిసిడ్స్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ ఈస్ ద గ్లిసిడ్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యారెంజల్ నెక్స్ట్ వన్ హార్ట్ హార్ట్ వి కెన్ సీ యువర్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ నో ఎవ్రీ వన్ నో వెర్ ఇస్ యువర్ హార్ట్ ద పర్టికులర్ హార్ట్ కింద కార్డేట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద వెంట్రల్ రిపోర్షన్ వెంట్రల్ పోర్షన్ ఇన్ ద నాన్ కార్డేట్స్ ద పర్టికులర్ హార్ట్ కెన్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ద డోర్సల్ రీజన్ ఇన్ ద డోర్సల్ రీజన్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యువర్ హార్ట్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది దోస్ ఇన్ ద ఎక్కడైతే మనకు అక్కసేరికల్లో హార్ట్ అనేది ఉంటే అది ముఖ్యంగా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే అది పుష్టభావంలో ఉంటుంది కానీ మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ మనకు సకసేరికాలకు వచ్చేసరికి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ముఖ్యంగా
um, chordates. This chordate can be classified into three subphylums. Three subphylums. One important subphylum is called Eurochordata. One important subphylum is called Cephalochordata. One important subphylum is called Vertebrata. So these three important subphylums belongs to the chordates. So first phylum, so first subphylum is called Eurochordata. Euro, Euro means tail. Euro means tail. So chordata. So chordata important character is called notochord. So these notochord located in the tail region. That's why it can be called as a Eurochordata. Eurochordata. So these Eurochordata species can be called as totally these species can be or uh, totally species can be marine species. Totally marine species. This body can be unsegmented, unsegmented. So this is totally there is no segmentation, unsegmented body. So the particular species contain the body can covered with the uh, particular. This is the body can be covered with the tunic. So this is a tunic layer. So this tunic layer can be covered with the body surface area. That's why eurocard data can be called as a tunicates. Tunicates. Why? Because called as a tunicates. Eurocard data, why because called a tunicate. This Eurocard data can have the tunic, tunic layer so for the body surface area. That's why it can be called as a tunicate. So here, one of the most important organ is called endostyle. Most important. Endostyle is equal to the thyroid gland. You know the thyroid gland in your body? What is the purpose of the thyroid gland? So it is the most basal metabolism rate. So we can be useful for the basal metabolic rate in our body. So this is the primitive species, especially Eurocardate is the primitive species, that's why it's not a, or equivalent to the thyroid, but some of the functioning in the equivalent to the thyroid gland, that is called endostyle, endostyle is the, located in the Eurocardate. So circulatory system is open, circulatory system is open, why because it is a procardate, that's why it can be called as a procardate, not in the circulatory system is not a closed type, a open type, so that's why it can be kept in the procardates. <coughs> Next one, retrogressive metamorphism. Already we can see the retrogressive metamorphism. So the important character of the chordate is called notochord. This notochord located in the tail of the larval form of the eurocardata. Acidia, acidia, acidia is the adult, adult species. Acidian larval form is called tadpole larva. Acidia larval form is called tadpole larva. This tarpole larva can contain the notochord at the tail region only. For the development, it can be removed. It can be removed. So that's why it, the process is called as a retrogressive metamorphism. Retrogressive metamorphism. Very, very important. It, what is the retrogressive metamorphism? Means the important characters are located in the larval stage, it can be destroyed in the adult stage. This is the retrogressive metamorphism. So we can see in the eurocardates, eurocardates, eurocardate and cephalocardata, eurocardata and cephalocardata both are can be called as a procardates, procardates. You must know the eurocardata and cephalocardata. Euro, what is the meaning of the eurocardata? Euro means tail, cardata, cardata character. What is the important cardata character is called notochord. So this notochord located in the tail region that is called eurocardata. So that's why the subphylum. Eurocardata. Then, yaka Eurocardata. Manga manu diskunte. Idi Eurocardata na di manu ko cardata lopla mukhya maina thodi upa vibhaga nga manu upa vibhaga nga manu upa vargan nga jab kochu upa vargan nga jab kochu. Yi cardata na di mukhya nga mood upa vargan nga gundi mood upa vargan nga gundi. Vakati Eurocardata, Cephalocardata, Vertebrata. Eurocardata, Cephalocardata, Vertebrata. Yi mood mukhya maina upa vargan lo ne. Yi mood upa vargan lopla. Utamadi over going at a Euro card of Kotsu, Euro at a Toka, the card at a Mutulas not only a Pustamos on the Toka of Gavati, in Euro card of Kotsu, E. Jul and Niguda, Ukinga, Meren, and the Samudra Jul Gaunt County, so you can Jul like the Honadi, segmented Gaundal, unsegmented Gaunt on the Vibes on the condition and the disament of the Kandital Gavi, Vibes about Undalu Kavati, body is unsegmented Ega Jepotsu, other within a Diniaka Dehan Chutti. Choose in an entity, tunic and entity to a couch and to a couple of the Gavati, Viti Mamo, tunicates, is what is important. So, what is the tunicates under? Tunicates, tunicates nothing but eurocardates. Tunicates nothing but eurocardates. So, other than the Dinuka de Holo Manduskunte, Manaku, Charles Pastanga, Missundi, endostyle. Endostyle and the Yuka, Jiulopo, Mukiman, Nirbanga, Muntundi, Idi Mukinga Manaku, Thyra, Gurni Yuka, 
సమజాతంగా అంటే ఈక్వల్ అంటుగా ఉంటుంది సమజాతంగా ఉంటుంది సో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కు ఈక్వల్ అంటుగా ఉండేటువంటి మన పేరు ఇంపర్ అంటే ఎండోస్టైల్ సో ఎండోస్టైల్ కలిగినటువంటి జీవు జీవులు ఏ జీవులు ఉంటాయంటే యూరోకార్డియా జీవులు కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు అదే విధంగా రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ తీసుకుంటే దీని లోపల మనకు ముఖ్యంగా వివృత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కలిగి ఉంది ఇది మనకు ముఖ్యంగా ఆదిమ లక్షణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది సకశీరికాలలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్ని అక్కసరికి లక్షణాలు కలిగింది కాబట్టి దీన్ని మనం వీటిని అందుకే వీటిని మనం ప్రో కార్డేట్స్ తో ఉంచడం జరిగింది అదేవిధంగా దీని లోపల తిరోగమన తిరోగమన ఆంధ్రవేష్టనము దీని ఏమంటారు మనం తిరోగమన ఆంధ్రవేష్టనము తిరోగమన ఆంధ్రవేష్టనం అంటే నథింగ్ బట్ అంటే ఉన్నత లక్షణ అంటే ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్ లోపల అంటే పిండ దశ లోపల అభివృద్ధి చెందిన లక్షణ కలిగి ఉండి ప్రౌఢ దశకు వచ్చేసరికి ఆ లక్షణం అనేది ల్యాబ్స్ కావడానికి మనం ముఖ్యంగా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే తిరోగమన ఆంధ్రవేష్టనము తిరోగమనకు ఆంధ్రవేష్టనానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే యూరోకార్డియట్ జీవు లోపల ఉన్నటువంటి టాడ్పోల్ లార్వా అని చెప్పొచ్చు టాడ్పోల్ లార్వా ఎందుకంటే టాడ్పోల్ లార్వా తమ యొక్క డింపక దశ లోపల తన దశ లోపల తోక లోపల ఈ యొక్క పుష్టవశం కలిగి ఉండి తర్వాత అది క్షీణించిపోతా ఉంది సో దిస్ ఇస్ కాల్ తిరోగమన ఆంధ్రవేష్టన్ మోహంగా చెప్పుకోవచ్చు సఫైలం దట్ ఈస్ కాల్ సెఫలో కార్డేటా సో సెఫలో కార్డేటా కంపి కాల్ అయితే లాన్స్లెట్స్ లాన్స్లెట్స్ సో ఇవి ముఖ్యంగా మనకు చేపల మాదిరి మనకు ఎక్కువ కనిపిస్తా ఉంది సో లైక్ ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫిషెస్ మాదిరి మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తా ఉంది సో ఇక్కడ ఓన్లీ అన్పేర్డ్ పిన్స్ ఉంటాయి ముఖ్యం ముఖ్యమంత్రి అంటే ఇక్కడ పేర్డ్ పిన్స్ అవి ఇక్కడ ఆప్షన్ గా ఉంటాయి పేర్డ్ పిన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఆప్షన్ గా ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా అవి బొరాయింగ్ అంటే ముఖ్యంగా వాటర్ ఈ మెరైన్ మెరైన్ వాటర్ లోపల అవి ఇవి లోపల వైపు లోపల ముఖ్యంగా ఉండేటువంటి జీవులు గా మనకు బొరాయింగ్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే లోపల జీవించేటువంటి జీవులు గా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు వీటిని ఆ టిపికల్ కార్డేట్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు వీటిని టిపికల్ కార్డేట్స్ అంటారంటే ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ వచ్చినది సిఫలో కార్డేటా కెన్ బి కాల్ అది టిపికల్ కార్డేట్స్ వై బికాస్ ద పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ దట్ ఈస్ కాల్ నోటో కార్డ్ నోటో కార్డ్ నెరువ్ కార్డ్ నోటో కార్డ్ నెరువ్ కార్డ్ ఫ్యారెంజర్ గ్లిసిడ్స్ దీస్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ కంటైన్ ద త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ దట్స్ వై దీస్ పీసెస్ కెన్ బి కాల్ అది టిపికల్ కార్డేట్స్ విచ్ స్పీసెస్ కెన్ బి కాల్ అది టిపికల్ కార్డేట్స్ అంటే సెఫలో కార్డేటా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెఫలో కార్డేట్ అంటే దీస్ నోటో కార్డ్ కెన్ బి లొకేటెడ్ ఇన్ ద సెఫాలిక్ రీజన్ సెఫాలిక్ రీజన్ నథింగ్ బట్ హెడ్ రీజన్ సో దిస్ నోటో కార్డ్ కెన్ బి అండ్ మూవ్ టు ద సెఫాలిక్ రీజన్ అంటే సెఫాలిక్ రీజన్ అంటే తల వరకు పుష్టవశం అనేది నిర్మితం అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం సెఫలో కార్డేట్ గా చెప్పుకోవచ్చు సెఫలో కార్డ్ అనే జీవులు అనేవి టిపికల్ జీవులు గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీటి యొక్క జీవితం లోపల జీవిత కాలం అంతా కూడా ముఖ్యంగా పుష్ట వంశాన్ని పుష్ట నాడిదండాన్ని ప్రసంగం పుచ్చుకల జీవితాంతం కూడా కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని మనము టిపికల్ కార్డేట్స్ కూడా మనం వీటిని మనం పిలవచ్చు అదే విధంగా సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ అనేది దీని లోపల క్లోజర్ గా ఉంటుంది అమృత రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద సెవలో కార్డేటా ఈజ్ కాల్ సోలోనోసైడ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెలోసైడ్స్ అనేవి ఈ యొక్క జీవు లోపల ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విసర్జక అవయవాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు విసర్జక అవయవాలుగా చెప్పుకోవచ్చు యాంపియాక్సెస్ యాంపియాక్సెస్ ఈజ్ ద లారల్ ఫామ్ ఆఫ్ ది సెవలో కార్డేటా ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క జీవు లోపల ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన లారల్ ఫామ్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే యాంపియాక్సెస్ యాంపియాక్సెస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లారల్ ఫామ్ ఆఫ్ ది సెవలో కార్డేటా నవ్ దిస్ ఈ ద లాస్ట్ సబ్ ఫైలం ఆఫ్ ది కార్డేట్స్ నవ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయబడుతు టూ ఇంపార్టెంట్ సబ్ ఫైలమ్స్ వన్ ఈస్ యూరో కార్డేటా వన్ ఈస్ సెఫలో కార్డేటా దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ సబ్ ఫైలం దట్ ఈస్ కాల్ ఓటీబ్రేటా ఆర్ క్రేనేటా సో ఓటీబ్రేటా కెన్ బి కాల్ అది క్రేనేటా సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ కాల్ ఆల్ ఓటీబ్రేట్స్ ఆర్ ఆల్ ఓటీబ్రేట్స్ ఆర్ కార్డేట్స్ ఆల్ ఓటీబ్రేట్స్ ఆర్ కార్డేట్స్ బట్ ఆల్ కార్డేట్స్ ఆర్ నాట్ ఓటీబ్రేట్స్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వి ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆల్ ఓటీబ్రేట్స్ యు నో దోటీబ్రేట్ వాట్ ఈస్ ద ఓటీబ్రేట్స్ దీస్ థింగ్ దీస్ ఆర్ ద ఓటీబ్రేట్స్ దీస్ ఆర్ ఓటీబ్రేట్స్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కార్డేట్స్ బట్ ఆల్ కార్డేట్స్ ఆర్ నాట్ ఓటీబ్రేట్స్ వై బికాస్ సో వి హ్యావ్ ద ప్రో కార్డేట్స్ వి హ్యావ్ ద ప్రో కార్డేట్స్ దట్ ఈస్ కాల్ సెఫలో కార్డేటా అండ్ యూరో కార్డేటా దీస్ ఆర్ ప్రో కార్డేట్స్ ప్రో కార్డేట్స్ ఇస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ద ఓటీబ్రేట్స్ సో ప్రో కార్డేట్స్ ఇస్ డిఫర్ ఫ్రమ్ 
सुपर क्लास दट इज कल ज्ञातोस्टोमेटा सो दीज एक एंड ज्ञातोस्टोमेटा एक एंड ज्ञातोस्टोमेटा इंपॉर्टेंट सुपर क्लास ऑफ दिब्रेट सो ओटिब्रेटा इज दम सबम सो दिस बिलांग टू दर्डेटा फैलम Now we discuss about the egg nata. So egg nata contains the important uh, class is called one important class is called uh, actually egg nata contains the two important class. One important class is called cytostomata and another one is called astrogodermy. So astrogodermy is not a uh, and is not living presently not living. So most important class is called cytostomata. This cytostomata best example cytostomata is can be uh, have the that is called petromyzen and mixin petromyzen and mixin so this body can be uh, like fish like structure but uh, there is no scales there is no scales uh, here we can we can we can observe it here we can observe it the body is can be mouth can be rounded mouth can be rounded so most of the these species can be lived in the water marine water so here uh, petromyzen what is the special of the petromyzen these species can be uh move to the uh, marine to the fresh water so for the reproduction purpose so this phenomenon is called anadromous so best example of the anadromous is called petromyza so at the reproduction time these species can be uh, move to the uh, marine to the fresh water so this is called petromyza so mixin mixin can be live in the mud area of the sea and it can be uh, eating the dead fish it can be eating the dead fish and can you can uh, releasing the one particular milk like uh, fluid milk like fluid so to prevent the predators to prevent the predators this is a special of the mixin so cyclostomata cyclostomata is most important cyclostomata so you must confuse about the cyclostomata why because there is a cephalocardata and cyclostomata cephalocardata is a procardate cyclostomata is a otibrates so don't confuse cyclostomata and cephalocardata cyclostomata best example is called petromyzen and mixin petromyzen and mixin so is there a snake like structure so there is no there is no scales there is no paired pins there is no paired pins so mouth is rounded mouth is rounded so this is a cyclostomata next one is gnathostomata gnathostomata contain different important classes this is the fishes amphibians reptiles aves mammals this is the important so you know the fishes fishes can be uh, into two important subclasses that is called candric dis and astric dis candric dis and astric dis that is the fishes and this is about the uh, phylum vertebrata thank you